Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem weiteren Beitrag in der Reihe Theoretische Elektrotechnik. Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und Elektromagnetische Verträglichkeit. Wir werden heute in diesem Beitrag einen neuen Block anfangen, nämlich den Block der quasi stationären Probleme. Das sind Probleme, die insbesondere dann bei technischen Anwendungen auch eine große Rolle spielen. Und ja, damit fangen wir einfach an mit den Grundlagen. Um die Grundlagen zu verstehen, starten wir wie so häufig mit den Maxwell-Gleichungen. Ich habe sie hier nochmal hingeschrieben und zwar auch den vollen Satz der Maxwell-Gleichungen. Und wir hatten bisher statische Phänomene betrachtet. Das heißt, wir hatten ähm, die Zeitableitungen, die hier in den beiden ähm, dynamischen Gleichungen auftauchen. Also Rotation E gleich minus dB nach dt, das Induktionsgesetz. Und Rotation H gleich J plus dd nach dt. Das ist das Ampersche Durchblutungsgesetz mit der Maxwellschen Ergänzung. Ähm, in diesen beiden Gleichungen hatten wir bisher die Zeitableitungen Beide vernachlässigt. Das wollen wir jetzt nicht mehr tun. Wir werden aber auch noch nicht dahin gehen, dass wir beide Zeitableitungen berücksichtigen, sondern wir werden eben dazwischen uns an den Punkt dazwischen setzen, indem wir eben nur einen der Terme vernachlässigen und den anderen also mitnehmen. Das heißt, wir haben zwei Fälle. Der eine Fall ist der, dass wir die Induktion vernachlässigen, also hier den grünen Term dB nach dt vernachlässigen, aber äh, den Verschiebungsstrom äh, dd nach dt mitnehmen oder umgekehrt, wir vernachlässigen die Verschiebungsstromdichte dd nach dt und nehmen aber die Induktion mit. Ähm, eine Bemerkung, die wir an der Stelle schon platzieren, was wir später dann noch sehen werden. Ähm, wir werden dadurch, dass wir nur eine der Zeitabhängigkeiten mitnehmen und nicht beide Zeitabhängigkeiten mitnehmen, hier noch keine Effekte von wirklichen elektromagnetischen Wellen haben. Die bekommen wir tatsächlich dann erst, wenn wir beide Zeitabhängigkeiten mitnehmen. Das liegt daran, dass man für elektromagnetische Wellen tatsächlich die Rückkopplung über beide Kanäle braucht und das bekommt man eben erst, wenn hier in beiden dynamischen Gleichungen die Zeitableitungen noch stehen, wenn sie also beides wirklich dynamische Gleichungen sind. Ja, und wenn wir zwei Fälle haben, vergeben wir für diese beiden Fälle eben auch Begrifflichkeiten und wir wollen den Fall, wenn wir die Verschiebungsstromdichte ähm, vernachlässigen. Das heißt, dass wenn sie entweder wirklich Null ist oder so wie es hier hingeschrieben ist, wenn sie wesentlich kleiner ist als die Leitungsstromdichte, dann reden wir von der sogenannten Magneto-Quasi-Statik. Und wenn wir die Induktion vernachlässigen, also wenn sie wirklich gleich Null ist oder wenn wir sie die Effekte vernachlässigen, ähm, dann reden wir von der Elektro-Quasi-Statik. Ja, ich habe eben schon gesagt, sehr häufig wird es so sein, dass wir in diesem Fall, den wir hier betrachten, technische Probleme haben. Und bei technischen Problemen ist es häufig so, dass wir harmonische Quellen haben, harmonische Anregungen haben, also Anregungen mit sinus- und kosinusförmigen Verläufen. Und Sie wissen aus den Grundlagen natürlich, dass es dann, sehr hilfreich ist, ins Komplexe zu gehen. Das werden wir hier auch nochmal machen und ich werde das ganz, ganz kurz auch nochmal skizzieren, was wir da machen. Also wir stellen fest, dass technische Quellen häufig eine Rolle spielen. Dann ist es naheliegend, das Ganze im Frequenzbereich zu betrachten. Ähm, entweder weil wir sowieso äh, sinus- oder kosinusförmige Verläufe haben mit einer oder wenigen Frequenzen ähm, oder selbst dann, wenn wir beliebige Zeitabhängigkeiten haben, dann können wir die ja in Form einer Reihenentwicklung oder eines Fourier-Integrals dann auch immer ähm, darstellen. Komplexe Feldgrößen heißt, wenn wir die physikalischen Verläufe haben, also zum Beispiel E von R und T oder eben auch H von R und T, dann können wir diese physikalischen Größen, die Größen hier im Zeitbereich, eben auch darstellen als Realteile. Ob Realteil oder Imaginärteil ist reine Konvention. Wir nehmen den Realteil einer komplexen Größe und die komplexe Größe 
ähm, spaltet sich nochmal auf in die ähm, Ortsabhängigkeit E äh, Zeiger von R mal und dann die explizite Zeitabhängigkeit E hoch J Omega T. Ähm, das können wir natürlich auch schreiben, wenn wir hier den Realteil nehmen, ist das offensichtlich dann hier die Cosinus Omega T ähm, plus einer bestimmten Phasenlage Phi E und der Faktor davor, die Amplitude, das wäre dann, wie man leicht abliest, einfach die physikalische Amplitude, aber eben zum Zeitpunkt T gleich 0 für H entsprechend und für andere Größen natürlich auch ähm, entsprechend hinzuschreiben. Kennen Sie aus den Grundlagenvorlesungen. Ähm, hierbei werden diese ruhenden Zeiger, die hier auftauchen, also E-Zeiger von R, H-Zeiger von R, ähm, gerne auch als Versoren genannt und hier ist es nochmal hingeschrieben, ähm, dass eben ähm, diese Versoren dann eben entsprechend ähm, Amplitude zum Zeitpunkt t gleich 0 mal e hoch j der entsprechenden Phasenlage ist. Das sind die ruhenden Zeiger. Der offensichtliche Vorteil, auch das ist natürlich in den Grundlagen äh, ausreichend diskutiert worden, der offensichtliche Vorteil ist, dass sie wenn Sie die Zeitabhängigkeit natürlich so explizit kennen, also beispielsweise in der Form E hoch J Omega T, dass Sie dann zeitliche Ableitungen sofort ausführen können. Und ganz offensichtlich, das ist die Eigenschaft der E-Funktion, liefert Ihnen die zeitliche Ableitung einfach nur einen algebraischen Faktor J Omega nach vorne. Und wenn Sie sich das Ganze jetzt in der Differentialgleichung vorstellen, dann heißt das natürlich, dass die entsprechende Ableitung in einer Differentialgleichung gar nicht als Ableitung in Erscheinung tritt, sondern als algebraischer Summand. Und das ist ähm, wesentlich einfacher. Deswegen macht man das. Ähm, und äh, ja, nur damit Sie sich nicht wundern, wir werden tatsächlich weil Sie das ja eben auch schon aus den Grundlagen entsprechend kennen, ähm, ohne weitere Bemerkung auch immer mal wieder zwischen Frequenzbereich und Zeitbereich hin und her wechseln. Gut, machen wir das an der Stelle hier noch ein klein bisschen ausführlicher ähm, und schreiben das auch mal parallel hin, Zeitbereich und Frequenzbereich äh, und gehen zunächst mal in die Elektro-Quasi-Statik rein. Das heißt, wir nehmen jetzt an, wir können die Induktion vernachlässigen, weil wir den Term dB nach dt hier vernachlässigen oder eben zu Null setzen. Aber die Verschiebungsstromdichte, die nehmen wir mit. Dann sind die Maxwell-Gleichungen im Zeitbereich hingeschrieben. Diese Gleichungen, die Sie hier sehen und die Sie natürlich kennen. Die einzige Abweichung zur allgemeinen Form ist eben, dass hier normalerweise Stunde Rotation E gleich minus dB nach dt und jetzt eben Rotation E gleich 0. Ich habe auch nochmal mit hingeschrieben die äh, Kontinuitätsgleichung, äh, weil die natürlich auch immer ähm, sehr wichtig ist. Das Ganze können wir entsprechend auch im Frequenzbereich hinschreiben. Ähm, und ja, ähm, Sie sehen schon, da wo hier die Zeitableitung steht, also bei der Verschiebungsstromdichte, da steht jetzt hier einfach J Omega mal der Zeiger selbst. Ähm, und da Allein hier sieht man schon, dass das natürlich wesentlich einfacher ist. Zur Stromdichte nochmal. Wir haben das beim stationären elektrischen Strömungsfeld schon mal ausgeführt, aber es sei hier nochmal erwähnt, weil Sie das andere Video vielleicht nicht mehr in Erinnerung haben. Im Allgemeinen haben Sie immer mehrere Beiträge zur Stromdichte, nämlich eine Leitungsstromdichte, die auch tatsächlich dann mit der Feldstärke über ja, letztendlich dieses obische Gesetz in Verbindung steht. JL gleich Kappa mal E. Kappa ist die Leitfähigkeit des Materials. E ist das Feld, das dann auch für diese Leit mit, dieser äh, mit dieser Stromdichte verknüpft ist. Wir können eine eingeprägte Stromdichte JE haben. Eingeprägt heißt, diese Stromdichte ist tatsächlich unabhängig von dieser Feldstärke hier. Die Ursache kann dann also beispielsweise eine Batterie sein, wo die Ursache hier eine rein chemische ist. Oder es kann ein ähm, Induktionsvorgang sein, der aber jetzt hier nicht weiter betrachtet wird. Oder es kann eine ähm, Antenneneinkopplung sein durch eine elektromagnetische Welle, die aber hier nicht, einfach, nicht weiter betrachtet wird, wo wir einfach nur sagen, diese eingeprägte Stromdichte ist da und die hat eben nichts mit diesem E-Feld zu tun, was hier steht. Die Ursache ist also eine elektromotorische Kraft, 
ähm, oder modernerer Begriff dann vielleicht Urspannung. Also beides wird synonym verwendet. Ähm, elektromotorische Kraft ist der historische Begriff. Auch das haben wir schon diskutiert, den ich aber hier auch immer wieder aufführe, weil er einfach ähm, ja, sehr, sehr etabliert ist. Und das Letzte, auch das sei nochmal ähm, erwähnt, äh, wir können natürlich auch sowas wie eine Konvektionsstromdichte haben. Und das kommt einfach, käme einfach daher, dass sie eine Situation haben, wo sie eine unterschiedliche Stromdichte, aus welch, äh, eine unterschiedliche Ladungsträgerdichte, aus welchen Gründen auch immer haben. Das heißt, irgendwann sind Ladungen mal getrennt worden. Ähm, und jetzt ähm, sind die aber wieder frei und dann würden natürlich Ausgleichsvorgänge ähm, äh, stattfinden. Auch die sind unabhängig tatsächlich von einem äußeren Feld. Ähm, sprich, hier findet einfach äh, Bewegung statt, letztendlich thermisch getrieben und sowas nennen wir eine Konventions Konvektionsstromdichte, die nehmen wir formal auch mal noch mal mit. Die kann beispielsweise in einem Plasma eine Rolle spielen. Ähm, gut, ähm, wir können jetzt in der ähm, Elektroquasistatik, ähm, weil wir Rotation E gleich 0 haben, ähm, im Frequenzbereich hingeschrieben, natürlich auch ein komplexes Skalarpotenzial einführen. Wir können das auch im ähm, Ortsbereich machen, ähm, äh, da ist halt das normale Skalarpotenzial, ähm, im, ähm, hier jetzt eben komplex hingeschrieben, ähm, haben wir dann ein komplexes Skalarpotenzial ähm, Phi und mit diesem komplexen Skalarpotenzial, den Nutzen von Skalarpotenzialen haben wir ja schon kennengelernt, können wir jetzt auch einfach weiterrechnen, dafür äh, betrachten wir zunächst mal noch die ähm, dynamische Maxwell-Gleichung Rotation H gleich J plus äh, J Omega D, also Ampersches Durchflutungsgesetz und Maxwellsche Ergänzung. Und äh, wenn wir auf diese Gleichung einfach nochmal den Divergenzoperator anwenden, dann steht hier Divergenzrotation H und Divergenzrotation von irgendwas ist immer 0, also ist Divergenzrotation H gleich 0 und andererseits auf der anderen Seite steht Divergenz J plus äh, J Omega D. Und hier kann man jetzt für J natürlich einsetzen. J haben wir ja gesagt, ist Kappa mal E plus eingeprägte Stromdichte plus Konvektionsstromdichte. Und äh, für ähm, äh, D äh, kann ich hier natürlich äh, geeignete Materialien vorausgesetzt, also lineares, äh, äh, homogenes, isotropes Material vorausgesetzt, auch einfach Epsilon mal E setzen. Und dann sortiert man die Terme ein bisschen. Wir haben ja hier zweimal einen Term mit der elektrischen Feldstärke. Die fasst man zusammen. Das gibt diesen Term Kappa plus J Omega Epsilon mal E plus eben die beiden übrig gebliebenen Terme mit der Stromdichte. Dann ziehen wir den Divergenzoperator rein. Und an der Stelle nutzen wir aus, dass eben E gleich minus Gradient Phi ist. Zusammen mit der Divergenz gibt es dann ein minus Laplace Phi. Und ähm, hier hinten steht natürlich, äh, bleibt natürlich einfach Divergenz JE plus JK übrig. Und wenn wir das jetzt nach äh, Laplace Phi auflösen, dann haben wir wieder etwas, was relativ bekannt schon ist, nämlich wir haben eine Poisson-Gleichung ähm, gefunden, äh, jetzt eben hier ähm, äh, im Frequenzbereich äh, äh, hingeschrieben und in diesem Frequenzbereich hingeschrieben. Sie sehen, wir haben hier keine Zeitabhängigkeit, keine explizite Zeitabhängigkeit mehr. Das heißt, äh, diese Poisson-Gleichung erscheint äh, hier tatsächlich als eine statische Gleichung. Ich habe geschrieben, erscheint, weil letztendlich die Zeitabhängigkeit natürlich äh, in dem J-Omega äh, versteckt ist, macht aber nichts. Rein mathematisch ist es eine statische Gleichung äh, und äh, Dafür haben wir natürlich schon Lösungsmethoden kennengelernt. Einige Anwendungsbereiche für Elektro-Quasi-Statik, ähm, äh, das ist natürlich immer dann, wenn ich nicht verschwindende Verschiebungsströme habe, aber eben keine Induktion oder Induktion spielt keine Rolle. Und Beispiele dafür ähm, finden Sie in der Hoch- und Höchstspannungstechnik, insbesondere bei sehr niedrigen Frequenzen. Es gibt aber auch Feldprobleme in Halbleiterbauelementen, zum Beispiel bei Feldeffekttransistoren, auch da bei nicht so hohen Frequenzen, die Sie mit Elektroquasistatik beschreiben können oder auch in der Biophysik, insbesondere zum Beispiel, wenn es um die Nervenleitung geht. So ein bisschen als Daumenregel können Sie immer sagen, okay, wenn Sie bei tiefen Frequenzen sind und die Felder 
erscheinen ihnen statisch oder sie rechnen sie so aus, dass sie statisch sind. Das ist ja hier ähm, explizit äh, dargestellt. Und dann das Magnetfeld verschwindet. Dann sind sie im Falle der äh, Elektroquasistatik. Ja, zweiter Fall geht ganz ähnlich. Wir kommen also jetzt zur Magnetoquasistatik. Hier ist die Annahme genau umgekehrt. Wir sagen, Induktion können wir nicht vernachlässigen, aber die Verschiebungsstromdichte können wir vernachlässigen. Auch da schreiben wir zunächst mal wieder einfach die Maxwell-Gleichungen hin. Ähm, ähm, hier fehlt ja jetzt eben ähm, im Ampersen Durchflutungsgesetz die äh, Maxwell'sche Ergänzung. Das heißt, so ist es tatsächlich nur das Ampersen Durchflutungsgesetz. Hier wieder Ostbereich, hier wieder Frequenzbereich. Ähm, und äh, auch wieder die Kontinuitätsgleichung hingeschrieben, die jetzt natürlich hier eine ganz besonders einfache Form ähm, annimmt. Beiträge zur Stromdichte, wie gehabt, brauche ich jetzt nicht großartig was zu sagen. Und äh, ja, was wir aus der Magnetostatik schon kennen, wir haben Rotation H gleich J und Divergenz B gleich 0. Ähm, äh, damit sind die Magnetfelder ähm, eindeutig bestimmt. Schauen Sie das in der Magnetostatik ähm, ruhig nach. Und das, wenn ich das zusammennehme mit der dritten Gleichung, nämlich Divergenz J gleich 0, dann habe ich genau die Formeln ähm, der, äh, der Magnetostatik, die hier strukturgleich sind. Das heißt, wir sehen hier sofort, dass ähm, letztendlich ähm, für die Felder hier wieder ähm, ähm, äh, das, was wir in der Magnetostatik äh, auch an, herausbekommen haben, wieder abfällt, weil wir einfach strukturgleiche ähm, äh, Beziehungen haben in der Magnetoquasistatik. Das bedeutet natürlich auch, dass die ganzen Lösungsmethoden hier ähm, übernommen werden können. Ein bisschen haben wir das übrigens auch schon beim ähm, äh, statischen elektrischen Strömungsfeld gesehen. Gut, einige Anwendungsbereiche. Also wann äh, ist das tatsächlich äh, so, dass äh, Verschiebungsströme verschwinden und Induktion eine Rolle spielt? Ähm, das ist beispielsweise eben der Skin-Effekt, auf den wir ähm, äh, später tatsächlich dann eben auch noch eingehen werden. Das ist äh, ein Diffusionsphänomen, in leitende Strukturen äh, hinein. Schauen wir uns ähm, im nächsten Beitrag dann ähm, ähm, etwas näher an ähm, und das dann eben insbesondere bei, spielt bei Übertragungsleitungen bei höheren Frequenzen ähm, eine Rolle, weil vom Effekt her ist es so, dass Ihnen dann nicht mehr der, der gesamte Leitungsquerschnitt für eine Signalübertragung, für eine Stromübertragung zur Verfügung steht. Und natürlich, ja, wenn ich Induktion nicht vernachlässige, dann ist es natürlich auch die Induktion selber, die hier ein wichtiger Bereich ist. Und ja, Probleme bei denen Induktion nicht nur eine Rolle spielt, sondern der dominierende Effekt ist, das ist hier natürlich klar. Das sind insbesondere eben elektrotechnische Antriebe und Generatoren. Daumenregel wieder, Sie schauen sich an, wie ist das bei tiefen Frequenzen. Wenn da die Felder statisch erscheinen und das E-Feld verschwindet, dann sind sie in dem Bereich Magneto-Quasi-Statik. Ja, jetzt ist das noch so ein bisschen ähm, unklar. Äh, wir haben gesagt, ja, Felder verhalten, die, die, die Zeitabhängigkeiten sind vielleicht langsam. Das können wir bestimmte ähm, Abhängigkeiten vernachlässigen. Aber was uns noch fehlt, ist ein Gespür dafür, äh, wann das denn der Fall sein könnte. Äh, und äh, die Frage ist so ein ganz klein bisschen in Richtung der äh, zeitlichen Veränderungen. Wann ist eigentlich eine zeitliche Veränderung, eine langsame zeitliche Veränderung? Und ähm, das möchte ich Ihnen hier ganz grob äh, und wirklich so ein bisschen hemsärmlich äh, darstellen, äh, weil es, glaube ich, wirklich nur darum geht, äh, ein, ein Gefühl dafür zu bekommen und eine Abschätzung machen zu können, äh, äh, was beispielsweise die Linearausdehnung eines Gebietes äh, mit der Veränderungsgeschwindigkeit äh, zu tun hat. Und letztendlich ist die Idee vielleicht sogar sehr klar und sehr eingängig, wenn ich ein Gebiet habe, das eine gewisse Ausdehnung hat und die Lösung soll aber statisch erscheinen, obwohl sich dazwischen etwas verändert, dann kann das nur dann der Fall sein, wenn sich die Wirkung innerhalb dieses Gebietes 
ähm, quasi instantan ähm, äh, übermittelt. Ja, wenn ich also sobald ich Phänomene habe, wo ich äh, an der einen Seite wackle in Anführungsstrichen und ich sehe das erst später an der anderen Seite, kann ich keine staatliche Lösung haben. Ähm, deshalb hat das auch etwas mit der Linearausdehnung zu tun. Also schauen wir uns das an. Zunächst mal haben wir sowas wie eine typische Zeitkonstante und äh, bei harmonischen Vorgängen ist es äh, eigentlich klar, da kann ich aus der Kreisfrequenz Omega auch sowas wie eine Zeitkonstante Tau einfach über 1 durch Omega ableiten. Und das ist eine charakteristische Zeit für diesen harmonischen Vorgang. Danach wiederholt es sich ja wieder. Und ob ich das jetzt mit der Frequenz oder mit der Kreisfrequenz schreibe, ist zunächst mal egal. Ist ja auch nur ein Faktor 2 Pi. Ja, und äh, bei den räumlichen Ableitungen, da müssen wir sehen, wir haben ja immer ähm, einen gewissen Abstand und räumliche Ableitung heißt ja letztendlich, ich beziehe die Sachen auch auf die Ausdehnung des Gebietes. Das heißt, ich kann eigentlich immer sagen, okay, meine räumliche Ableitung, da ist immer sowas wie eine 1 durch Länge da. Ich hätte sowas wie ein äh, Delta der Größe bezogen auf die auf die Länge. Deshalb ähm, können wir sagen, okay, an der Stelle kommt die lineare Ausdehnung rein und die zeitliche äh, Ableitung, da kommt eben das Omega rein. Das haben wir ja auch schon ähm, übrigens explizit gesehen an dem Faktor J mal Omega. Gut, und dann können wir äh, das wirklich ganz grob schlechtig einfach mal durchführen und sagen, okay, Rotation H gleich J, ähm, um mal bei dem Fall zu bleiben, wo wir die ähm, äh, Verschiebungsstromdichte vernachlässigen. Ähm, äh, das wäre dann also ganz grob gesagt sowas wie H durch L ist gleich J. Ähm, ich habe hier extra keine Gleichheitszeichen hingeschrieben, ähm, ähm, sondern es soll Ihnen nur eine Idee vermitteln. Und dann kann ich von H natürlich auch zu B übergehen. B ist μ mal H, dann ist B gleich μ mal L mal J. Das L auf die andere Seite gebracht. Und wenn ich dann noch ableite, dann habe ich B Punkt ähm, und ähm, äh, das ist dann ähm, einfach gleich ähm, ähm, Omega μ mal L mal J. Ähm, und ähm, äh, zum Zweiten ähm, betrachten wir ähm, ähm, Rotation E. Rotation E wäre minus dB nach dt und auch hier wieder Rotation ersetze ich einfach durch die Division durch L. E durch L ist gleich minus B Punkt und das ist minus Omega L mal J. Einfach hier aus diesem B Punkt eingesetzt. Hier sehen Sie jetzt übrigens auch, das Vorzeichen hier oben ist nicht richtig, aber hier ist es richtig, weil hier ja minus B Punkt steht. Deshalb hatte ich eben kurz äh, gezögert. Ähm, hier klärt es sich auf. Also dieses Minus ist ein Plus und hier taucht es dann auf. Ähm, wird aber nachher sowieso keine Rolle spielen. Ähm, gut, und für äh, entsprechende Medien, lineares, äh, homogenes, isotropes Medium, kann ich natürlich für, von E auch wieder zu D übergehen. Ähm, ähm, da kommt das Epsilon rein, das L multipliziere ich auf die andere Seite, es gibt dann ein L Quadrat. Und wenn ich jetzt noch die zeitliche Ableitung bilde, dann bekomme ich ein weiteres Omega rein, sodass ich letztendlich dann eben D Punkt ähm, gleich minus Omega Quadrat μ mal Epsilon L Quadrat mal J habe. Und um tatsächlich jetzt die Verschiebungsstromdichte vernachlässigen zu dürfen, muss diese ja kleiner sein als die normale Stromdichte. Sprich, wir haben eine solche Beziehung hier mit den Beträgen. Da sehen Sie auch, warum das Vorzeichen jetzt wieder rausfällt. Und ich kann jetzt einfach vergleichen und sagen, ja gut, dann muss eben d Punkt Betrag, also Omega Quadrat μ mal Epsilon L Quadrat mal J, muss dann eben wesentlich kleiner sein als J. Und das kann ich nach Omega Quadrat auflösen und bekomme raus, Omega Quadrat wesentlich kleiner als 1 durch Epsilon μ, 1 durch L Quadrat. Oder wenn ich jetzt noch die Wurzel ziehe, Omega wesentlich kleiner als 1 durch Wurzel Epsilon Mü 1 durch L. Und das, was hier vorne steht, also der Faktor 1 durch Wurzel Epsilon Mü, das ist von der Dimension her natürlich eine Geschwindigkeit. 
Ähm, und äh, das kann ich auch identifizieren als die Ausbreitungsgeschwindigkeit für Informationen in dem entsprechenden Medium. Ähm, die ist kleiner als die Lichtgeschwindigkeit, sodass ich insgesamt eine Abschätzung hätte, dass eben Omega auf jeden Fall kleiner sein muss als C durch L. Und das, was ich, das ist letztendlich das, was ich eben gesagt habe. Die Information ähm, muss sich ähm, entsprechend schnell auch ähm, ähm, durch das Medium verbreiten können. Und äh, ja, Vakuum-Lichtgeschwindigkeit werden wir später natürlich bei Wellen noch genauer sehen. Aber Sie wissen das wahrscheinlich schon. Grob ist der Wert 3 mal 10 8 Meter pro Sekunde. Das heißt, die Vakuumlichtgeschwindigkeit ist sehr groß. Ähm, und daraus folgt dann auch, wenn wir konkrete Zahlen einsetzen, ähm, bei welchen Frequenzen. Ich bin jetzt wieder übergegangen auf die technische Frequenz, also auf Omega durch 2 Pi welche Bedingungen dann erfüllt sein müssen. Also wenn die Linearausdehnung 1 Meter ist, würden wir abschätzen, dass die Frequenz f dann eben wesentlich kleiner sein müsste als 50 äh, Megahertz. Ähm, bei 2 Meter kommen wir dann auf 25 Megahertz, bei 10 Meter auf äh, 5 Megahertz und so weiter und so fort. Wir können natürlich auch umgekehrt rechnen. Wie sieht denn das aus bei 50 Hertz und wenn Sie das umgekehrt einsetzen und bei 50 Hertz betrag, ähm, ähm, betrachten, würden Sie herausbekommen, dass die ähm, Länge dann klein sein müsste gegen 1000 ähm, Kilometer. Und äh, ja, da sehen Sie letztendlich auch, warum diese äh, elektroquasi statischen Sachen bzw. magnetoquasi statischen Sachen dann eben gerade auch im technischen Bereich eine große Rolle spielen. Für technische Ströme 50 Hertz ist diese Bedingung, dass die Struktur kleiner ist als 1000 Kilometer eben äh, sehr häufig erfüllt. Und dann ist das eben auch eine gute Näherung. Gut. Ähm, das wäre auch das, was ich Ihnen an der Stelle ähm, äh, zunächst mal als Grundlage äh, mitteilen äh, würde. Wie immer bleibt mir nur, äh, mich für Ihre Aufmerksamkeit zu bedanken und auf die Webseite äh, zu verweisen für weitere Informationen. Bis zum nächsten Mal.